Milyen mély víz van alattunk? Itt most 3,3. Az igen. Ott, ahol voltunk, ott olyan 2,80-ról tört le 3,3-ra. Aha, ez abszolút ideális. Azt mondod, hogy ez itt jó? Lehet le, igen. Most nyilván ebben az időszakban, ami nekünk támpontot adhat, hogy megtaláljuk a halakat, az igazából a helyismeret, meg a szonár, nem? Igen. Mert ugye most ebben a hullámzó vízben azért nem látványos az ugrásuk jelen pillanatban. Mit tudok segíteni, Gábor? Na figyelj, szerintem most, ami a legfontosabb, hogyha nem már... <laughs> Igen, maradjunk csendben. Az egyik legfontosabb, hogyha jó helyen vagyunk, és azt mondom, hogy itt érdemes bedobni, akkor ne is húzzuk az időt, jó. azon a dobjunk be. A botokat összeraktam, eredetanyagot bekevertem, mielőtt elindultunk, már csak föl kell csalizni, és be kell dobni. Nagy sárgát, vagy kicsi ah, sárgát? Egy, egy nagy sárgát, egy szíves. Ben van alul, jó. Mindig legalul van, persze. Ez a mangós aroma, ez olyan, hogy le se lehet mosni a kezemről szinte. Mm -hmm. Ezt érzni fogod, hónap reggel is. De az a vízben is úgy érződik egyébként. Ez, ez brutál erős. Igen. Ezt annyira imádja egyébként minden vadvízi hal. Nagyon Kis cunci falatka. Vagy egyet, légy szíves. Melyik? Nagy, kicsi? A nagyobbik van. Simán benne az esélye annak, hogy itt akár egy ilyen bőszpont nagy kapitális is akasztunk, nem? Bármekkorának. Itt a Balatonban bármekkora lehet. Most némi túlzással. Merre szeretnél dobni? Én Mert a badacsony irányába úgy gondolom. Badacsony irányába. És hogy áll neked kézre a bot? Nekem így tökéletes, így oldalra meg tudom emelni. Aha. De a botnak a spiccének akkor, akkor mindenképpen arra kell nézzen. Igen, igen. Tehát, így. Nem, én így gondoltam, hogy így támasztanám föl. Ja, aha. És akkor a zsinórok pedig a valacsony felé állnak. Tökéletes, tökéletes. Hogyha téged nem zavar. Ne, 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 úgy állítjuk be, hogy... De akár persze itt is lehet. Nekem Én van egy horgász, szóval nagyon fontos dolog, hogy úgy helyezzünk el mindent, hogy ne legyen útba. Ez egy, ez egy, Gábor, ez egy fontos jó. szabály. Na, kapsz egy ilyen végszereléket, ez egy nagy gombószos. Dob be, ahol jónak látod. Addig megtöltöm a másikat. Még, még így, ilyen szögbe is meg fogom látni a kapást, én azt gondolom. Azért a keverőgyűrű nem ártam el akasztja. Tapasztalom egyébként, hogy nagyon agresszív tud lenni a kapás, tehát jó hal, jó hal az, az, az nem tököl. Igen. Tehát itt a másik végszeréked. Köszönöm szépen. Ez metód. A vadacsonynak a, a bal palástja felé. Mi a tapasztalat egyébként, hogy a csónaknak a zörgése, csörgése, az mennyire tolja el a halat? Én azt gondolom, hogy egy ilyen dobástávokkal meg tudjuk őket fogni. Én ugye rövidebb a te neveddel fémjelzett bótféderekkel szoktam horgászni, 270-esekkel. Nem is sokkal nagyobbat tudnék vele dobni, de nincs is rá szükség a Balatonon. Aha. Nyilván én nem ezen a szinten állok a ponthorgászatban, de, de azért van csónakos pontos tapasztalatom. És ez már elegendő az a távolság. Igen, hát most őszintén szóval régen teleszkopos botta a karikával horgászta pontyoztunk. Hát amikor Zsoltival horgáztunk, ugyanitt ugye, vagy ez ebben a régióban, hát akkor is csörögtünk, zörögtünk, emlékszem, és úszós készséggel fogta a csónak előtt a pontyokat. Igen. Igen. Tehát most ez a dobó távolság, ez meg annak a sokszorosa. A horgászat elején soha nem tudom megmondani egyébként, hogy melyik a hatékonyabb a kukoricás, vagy pedig a halas jellegű haja. Mind a kettő jól működik egyébként a Balatonon. De gyakorlatilag egyébként tapasztalta az, hogy mit tudom, a kukoricás kajával csak apró testtalakat fogsz, de folyamatosan, míg mondjuk a halas kajával ritkábban, de lényegesen nagyobbakat. Értem. Figyelj, a napvége ez is ki fog derülni, hogy melyik hatékonyabb. Igen. Én most ezzel a sárga a kukoricás kajával dobok be. Mivel ez egy hosszú törés, Gábor, én, én javaslom, hogy, hogy legyen egy bizonyos szöge a két dobásodnak azért. Tökéletes. Még sok is a, a másikat szerintem egy nyugodtan egy 15-20 méterre dobhatod rövidebbre is akár. Jó. Na ez egy nagy halas végszerelék. Jól néz ki. Hm? Meglátjuk, hogy ad egyáltalán halat.
Mivel van itt mellettünk is egy kis kő, ezért én inkább felállok és próbálom feltartani a zsinort. Egyértelmű. Jó, egyelőre jó fele indult. Nem ismerem a botodat, de erősebb halnak tűnik. A, a, bot is, kapitális. a bot is elég erős, úgyhogy a felszere is is, úgyhogy megbízhatsz benne. Feszít csak a féken szerinted, Gábor? Nyugodtan igen, hogyha úgy érzed. Beért a dobó előke. Aha. Figyelj, hogyha majd elmegyünk egyszer sülőzni, akkor valami hasonló szeretnék én is átélni, hogy az elsőként kezembe adott főszereléssel az első dobásra sűrűt szeretnék fárasztani. Rendben van. De akkor megengedett, hogy én szereljem fel azt is. Hát ugyan, te nekem. Ez, ez csak úgy lehet. Jó, rendben van. És ez az első dobás. Nagyobb halnak gondoltam, ugye ismeretlen számomra ez a, Na, ez a bot. Ez kicsi. Szépen küzd. Jó, szerintem most már lassan. Még egy ilyen aztán. Jó, szerintem jó. Ez az. Ez a miek. Nagyon szép. Kezdésnek. Balatoni sudárponty. <gül> Szerintem egy negyed órát volt a vízben a kosarunk, vagy mennyi? Gábor, 7 percet. 7 percet? <gül> <gül> Konkrétan 7 <hét> percet. <gül> Jó, kijött. Sokat nem oldulott még a gombót. Nem. <gül> hát szervusz, első balatoni pontyocskánk. Reméljük, hogy azért a az öreg apárat is ide fogod küldeni mai nap a csónakunk közelébe. Ú, gyönyörű ezzel a háttérrel. Gratulálok, Gábor! Sorosszabb kezdést! Köszönöm szépen! Biztosan a jó csali meg a csalizási technika volt a siker kulcsa, mert ilyen, ilyen gyorsan ritkán van kapásunk azért. Az is kell hozzá nyilván, de majd a végén kikerekedik, hogy valójában mi adja a legtöbb halat. Pont saját között, pont kiugrott előttünk egy nagyon szép ponty. Igen. Ahova dobtál abban a távolságban, csak a zsinorodtól egy körülbelül Hát, 10 fokkal balrább. Szerintem ne is húzok az időt tovább, maradt még benne ejthető anyag, de én megtöltöm neked úgy, hogy még több legyen benne. És akkor mielőbb dobd a vízbe, mert csak úgy van esélyünk halat fogni, hogyha a végszerelék. A vízben várja a halat. Csali tökéletes. Az előbb is ide dobtál. Ez nem több 30 méternél. Tényleg nem ugrott el messzire a hal. Nem volt szükség nagyobb dobásra. Ja. Föl kell vennem a napszöveget, Gábor, mert pont nappal szembe nézek rád, de nem látlak. Nem most már látlak. Melegszik is az idő, úgyhogy nem hiszem, hogy fázni fogunk a mai nap folyamán. Nagyon érdekes ez a Balaton. Kint a partról tulajdonképpen semmit nem érzékelni abból, hogy fúj a szél. Amikor az ember kijön a nyílt vízre, akkor pedig ilyen hullámzás fogadja. De hát ez a Balaton lesz szokványos, nem? Sőt, az a furcsa, hogyha tükörsiva víz van. Először ott fordul, hogy jön hozzám vendéghorgász, és lemondom a pecát, és nem érti. Azt hiszi, hogy át akarom verni, és, és kell neki küldenem egy fotót vagy egy videót a partról, hogy elhiggye, hogy milyen hullámzás van. Mert akár még egy ilyen 30-40 km órás szélnél is előfordult az, hogy a házak között, vagy a fák takarásában nem érzik. Nem érzik ezzel semmit, ja. Aha. Itt a nyílt vízen azért más a helyzet. Van neki területe helye, hogy földgyorsuljon, mind a szél, mind pedig a hullámzás. De azt megtapasztaltam a balatoni horgászataim során, hogy ha mozog, ha lotyog a víz, akkor mindig van kapás. Hogyha tükör síma, akkor sokkal nehezebb halat fogni. Így van, akkor sokkal ö, jobban felértékelődik a dobás pontossága. A tükörvíznél általában bizonyos haltartó helyeken szoktak tartózkodni halak, lassabban mozognak, az áramlatok is nyilván csekélyebbek. Aha. És tükörvízen nagyon nem mindegy. Most itt is beálltunk viszonylag precízen egy törés mellé, de valószínűleg ilyen vízáramlásban akár Nincs a randomra is. Igen, teljesen random is megállhattunk volna. Hogyha majd kisimul esetleg délután, akkor, akkor érdemes azokat a töréseket, vagy olyan akadó, ford, akadókat, vagy bármilyen tereptárgyat keresni a mederben, ahol, ahol nem csak ö, mi ragadozó horgászok a sülőket keressük, hanem nagyon sokszor a pontok is itt állnak meg előszeretettel. Nyilván összefüggésben van ez azzal, hogy ezek az akadók általában kajdóval borítottak, ők pedig elsősorban ezt legelik.
ez látványos egyébként, hogy abból az irányból jött most már ez a második hal, ugye? Igen. Igen, ezt úgy képzeld de hogy a nagy kő véget ér ott, iszab, és az iszabban van egy kis kő sziget, az van itt mellettünk. Aha, annak a környéken dobsz. Két alternatívánk van, azért jó ez a beállás most. De ez is nagyon gyorsan elhúzta. Igen. Egyértelmű, hogy ott van a hal, akkor gyorsan reagál a bevetett finomságra. Igen, nekem is már hiányzik a napszemüveg, úgyhogy... Látsz még eddig, Látok, csak eddig háttal ültem a napnak. <gül> Ugye? Szembe fordulsz, figyelj meg vakulsz. Aha, megijedt a felszíntől. Hasonló, hasonló hal ez is, mint az előző. És szinte méterre pontosan onnan, onnan volt a kapás. Aha. Ú, Gábor, ez jobb hal. Igen, vége fele főleg izmosabb volt. Az elején még komótosan közeledett, aztán rájött, hogy... Ez már ilyen ötös forma legalább. És ilyen lefele hajló, ilyen kicsit ilyen kosos beütésű ábrázata van. De ő is egy Balatoni sudárponty. Ó, oh. ez igen. Na lehet, ennek még 5 túlnak is föle van. Készítsd el a konyhatatot. Jó, elrakom ide mögé a botot inkább. És akkor el tudom venni a halat, hogyha... Csinálom. Csinálom? Jó, bele nem esek, várja. Ez igen. Gábor, viszi a botot. Bocsánat, föl kellett emeljem meg. Köszi. Húha. Ajaj, kicsit fölgyorsuk az események, itt a szájtelítőnyitől. Jó. Az majdnem kilántott a bozott halod a csónakból. Azért kaptam el a nyelét már, mert... Köszi. Lehet, hogy a négy bot sok lesz, mert most csak a káoszt növeljük. Egyetértek. Nagyon szép 5 kg fölötti balatoni sudárponty. Egy kis rendellenessége van, de ez egyedivé teszi a szájállását, talán még szebb is, különleges halról van szó. Nagyon örülök neki, mert igazán élmény volt fárasztani. Gyors megszákkal a legbíró. Most küzdeni kell az elemekkel is, ebben a libegő csónakban, hullámzásban. Nem adja könnyen magát, hát persze, mert ez sem kicsi hal. Bár nincs olyan nagy, mint a tiéd, de végre én is pontot fárasztok. Gyere, gyere, babám, ez az! Ó, oh, bravo! <gül> Brutális. Két gyönyörű szép hal, ilyen rövid időn belül a matracon. Ez a Balaton, igaz? <gül> Hihetetlen. Szinte kisakaszottam a horgot a szájából, neked már kapásod volt. Igen. Azt a mindenit nem gondoltam volna. Hihetetlen volt Gábor. Most egyetlen egy végszelékünk sincs bedobva. Mindegyiknek a horga a horogbeakasztó fülbe van belakasztva. Hát így kicsi az esély arra, hogy fogjunk bármit is, de mennyi ideje horgászunk Gábor körülbelül? 30 perce. Na ez idő a szak alatt fogtunk három darab szép pontyot, és azt látom, hogy ha el akarom mondani azt, hogy miért vagyunk itt, és milyenek a horgászatnak az apropója, akkor nem kell bedobnom, mert garantáltan újabb kapás lesz, és az csak fokozza a káoszt. <gül> hát bocsánat, hogy ilyen helyre hoztalak. Ja, <gül> igen, de egyébként tudom, hogy behetettél, azért van itt ennyi hal. Igen, itt jelöltük meg, látod, ott van a bójánk. Ja, <gül> ez, a, ez a nagy koporsó alakú palástos hegy. <gül> elég, elég jellegzetes bója. <gül> Mivel tettél be egyébként? Vándorkagyló. Vándorkajdóval, remek, jó van. <gül> hát itt van a fonyodjakadónak az egyik letörése, és a törésen is, körülötte is, kemény ajzaton, ott van mindenhol a kajdó. Imádom a Balatont, nagyon szeretek itt horgászni, számos filmem készült már itt, de talán pont a nyári időszakban nem csináltunk még itt egyetlen egy horgászfilmet sem, pedig ekkor érkeznek a Balatonra a legtöbben. Jó, nem feltétlenül a horgászat szándékával, de viszont, hogyha végigmegyünk a vízparton, akár a nappali órákban, vagy késő után este, akkor nagyon-nagyon sok horgászat találkozhatunk. Bár ezek a horgászok a döntő többsége azért nem életefogására készül, sőt az esetek döntő többségében nem is túlságosan elégedett a balatoni horgászatnak a lehetőségeivel és a kifogott halak méretével. Nekik próbálok elsősorban olyan alternatívát és megoldást mutatni, amelyel a kifogható halak mennyiségét és méretét jelentősen tudják növelni a nyári időszakban is. 
Nem véletlenül ül itt velem egy csónakban Nagy Gábor, a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT horgászati ágazatának vezetője, aki segít ezekre a kérdésekre választ adni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon rabszódikus. Nyilván a nagyon nagy melegek a felmelegedő sekélypart menti vizeknek nem kedveznek horgászat szempontjából. Ha van egy ilyesmi hidegfront, azért a parti horgász is be tud nyúlni a jóba, de nem ez a jellemző. A másik probléma a helyek szűkössége. Nyáron tudjuk azt, hogy a Balaton elsősorban egy fürdőtó, ide azért jönnek az emberek, hogy pancsoljanak, ez egyrészt zajkeltéssel jár, másrészt pedig beszűkül a horgászok lehetősége. Azért a megmaradó helyeken, úgy mint a Mólókon például, vagy egy-két olyan partszakaszon, ami nem kijelölt fürdőhely, ott azért jó eséllyel forgászhatnak a balatoni pecások, ha megfelelő a széljárás, felzavarosodik a víz, akkor a fogási esélyek is jobbak, de egyébként általánosságban egy tipikus nyári napon valóban jobban járunk, hogyha a nyílt vizen keressük a pontyokat, mert ahogy látjuk itt körülöttünk is ugrálnak jelenleg is, itt élnek és itt legelnek a kagylós akadókon. Ez jó apropó volt arra, hogy csónakba szálljunk és kereső horgászattal eredjünk a balatoni pontyok nyomába. De nem tudtuk, hogy ebben a régióban már horgáztam 2015 őszén, akkor Szári Zsoltal, a cég vezérigazgatójával, akkor is egy fantasztikus horgászatban volt részünk, megtaláltuk a ponybandákat, és egyik pontot a másik után tudtuk fogni. Amikor egyébként így beleül az ember egy ilyen nagyobb halrajba, akkor el sem hiszi, hogy a Balatonon Magyarország legnagyobb taván horgászik, gyakorlatilag olyan érzése van, mint hogy intenzíven telepített tavon horgászhatna. Nyilván ehhez kell a helyismeret, ami viszont megvan Gábor, hiszen horgászatait 99%-át szerintem csónakból műveled, igaz? Pontosan. És ugye csónakos horgászatok során, amikor perget akkor is gyakorta találkozol komoly pontcsapatokkal, és mesélted nekem azt, hogy a legnagyobb kívás gyakorta az volt, hogy elkerüld őket, hogy ne szájba, szabályosan fogd meg őket, és végül süllőt tudja horgra keríteni. Igen, volt ilyen is, de sokszor azért használunk offset horgot, hogy ne akadjunk bele akár kívülről, akár szájba a pontyokba, de ezt sokszor el is lehet kerülni. Volt rá példa, hogy a akadóban leakadt gumihalamat, kiszabadította a ponty, és úgy, úgy vette föl. Tehát ő lehetséges, hogy a legelés közben passzívan szívja föl, lehetséges, hogy ténylegesen ragadozik, és, és kis halat, vagy valamilyen egyéb tápalékot lát a gumihalban. Egy biztos nem kevés pontyot fogtál már pergető technikával is, de most jelen pillanatban féderezve horgászunk, és ez jó apropó lesz arra is, hogy én hát, nyugodtan mutatom, taníthatlak, vagy mutathatok neked olyan praktikákat, amelyeket később azon kevés féderes horgászat során is tudok amatoztatni, amikor így próbálsz majd pontyot fogni. Nagyon köszönöm. Egyébként én is ezt szeretem, nem szeretek órákhozhat várakozni és, és figyelni a, a féder végét, de amikor be lehet ülni egy ilyen pontcsapatba, az egy óriási élmény, pörgős peca, úgyhogy szerintem ezt mindenkinek kívánhatjuk, hogy ilyen legyen része. És bízom benne, hogy kedvet tudunk csinálni majd a csónakos horgászathoz, még akkor is, hogyha nem annyira komfortos, hiszen egy kicsit libegős és nem annyira stabil mondjuk, mint partról horgászva, mert a halak mérete és minősége mindenért kárpótól, illetve az itt praktikákat alkalmazva ti is sok szép pontyot tudtok fogni a nyári időszakba. Ne is húzzuk tovább az időt, új fent bedugunk, és újra remélhetőleg szép pontyokat fogunk. A lendületes kezdés után alább a kapás, úgyhogy most helyet változtatunk. Láttuk ugrani is a pontyokat, kicsit távolabb, egy jó 3-4 dobást nyira tőlünk. Figyelj csak, ilyenkor, amikor le van akadva, akkor mi a teendő? Ilyenkor feszítsd rá, és akaszd be, és várjuk, hogy kimotogatja a hullám, ne erőlködj. Próbálj meg minél inkább függőlegesben megfeszíteni. Na most azért ez a csónakos horgászat bármennyire is mókásnak tűnik, meg eredményes, azért én mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy főleg, hogyha még ha csak egy is hullámzik a víz, akkor is minimum kettő szálljatok a vízre. Bármi történhet, jó, most kellemes meleg a víz, na most kijött. Kellemes meleg a víz, ha beleesnénk, van mentőbellényünk, van minden, nem lenne komoly probléma, de azért a víz az úr, mondják, komolyan kell venni. Figyelj, Gábor! Keressük meg a pontyokat, aztán fogjuk még belőlük. Figyelem a vizet, hol a pont, jó? Jó, ez fontos. Figyelj csak, szerintem ott vannak abba az irányba. Valószínű, hogy megkezdődött ez a nyugati szél, alul általában ilyenkor visszaáramlás van. És akkor megfordítja a táplálékot, és akkor tolja abba az irányba őket? Igen. Van arról sejtésed egyébként, hogy 
mekkora tömegben mozognak a halak? Tehát egy -egy csapatban hány darab egyed lehet? Ebben a térségben nagyon nagy tömeg, tehát több száz darab mozog együtt. Több száz? Szerintem igen. Itt ebben a térségben látni gyakran olyan csapatokat, amiben több száz is van. De kint az Iszapon meg ilyen, sokszor látjuk, hogy ilyen 5-6 darabos csapatok. Ha tehát ilyen szétszórva. Na most amikor én a saját szülővárosomnak a Taván horgászom csónakból, időnként azt is szoktam, hogyha ekkora hullámok lennének rajta, akkor már ott mindenki azt kiáltaná, hogy Úristen, ez itt kicsi. meghalunk. Itt ez meg egy teljesen átlagos, mi? Sőt, ez semmi, ez kicsi. Nincs is még viharjelzés. Nincs. Egyetlen egy lámpa sem villog. Igen, amire még nagyon oda kell figyelni. Ugye, ez fonyódol most egy 18 km per órás szél, a mérés szerint. Mennyi? 18 km per óra. Csak Szinte az a semmi. legrosszabb, hogy pont hosszában fúj a Balatonon, és így tud a lehető legnagyobb hullám magasság kialakulni. Tehát ha ez most egy balacsony felől fújó szél lenne, fele ekkora hullámok lennének. Leteszem, jó? Jó. Szeretem ezt a szisztematikus összevisszadobálást. Ez egy kis finom gombóc, ez majd felkelti a halak érdeklődését. <gül> Nagy harcsát fogjunk. Harcsát? Ja. Fogjunk már is. Hát ezzel a halassal, ezzel benne van a pakliba. Nem raktad vissza a csarít a kosárba? Te. Visszraktad? A horgot beleakasztottam. Aha, mert jobb, hogyha mi gyebre teszel egyébként, mert... A csali, az, a, a, a kalimpát mellett azt láttam. Mm. Kiválik. Nagyon érdekes, hogy akkor igazán hatik, hogy ez a technika, hogyha bele van gyűrve, el van rejtve, azért a kupacba a csali, és hagyd, hogy a menekfenéke süllyedje, látsz, hogy a csaliból nem lát semmit, és hidd el, hogy a hal kifújja, kiveszi belőle. Hiszem. Hát láttam, hogy Hogyha mellette ezt. van, gyakorta nem olyan hatékony, mint amikor benne van tökre a közepébe. Ez egy akkor finomság, de ez a Balaton is számít. Elhiszem. Jó hal? Ez az a... Meg is volt akadva. Ilyen nagyon köves itt a terep. Amit kevesebb halat láttam, de nagyobb testüleket. Ez is ment. És vagy leakadt, vagy leszakadt. Oda van a horog előkém, pontosabban a horgom. Az előkém az megvan, de elvágta sajnos. Ez, amit mondtál, hogy itt kemény, kagylós az ajzat. Sajnos az képes elvágni. Pedig ez jó hal volt. Ez egy gumikukorica volt. Na, szerelék újra bevetésre kész. Olyan érzés nem volt épp, hogy ilyen, ilyen járatok között ment volna a hal. Pattogott a zsinórod a tényleg fölötte, nem nézhet meg, nem sérült meg? Nem. A, nehogy az anya, hogy... Sonot, sonot zsinór van. Hát az attól, hogy a kagyló meg tudja sérteni ám. Ja. Szándékosan nem dobtam messzire. Minél kevesebb legyen a zsinór, ami kint van. Kisebb az esélye, hogy megsérül. És úgy hogy mondtad egyébként, hogy nem kell nagy távolságba dobni, tehát ott van a hal, akkor kellően biztonságban érzi magát. Igen. Vagy megszokta a csónak rotyogását. És ez is komolyabbnak tűnik. Tiéd is viszi Gábor, nem? Ott van. Így van. Dupla kapás. <gül> Csak úgy, hogy hogy szóltam. <gül> Jó, annyira a tempotodra figyeltem meg, hogy én, én szurkoltam, a... hogy nehogy az történjen, mint az előbb. Én csak a bot csörgésére lettem figyelmes. 
Viszont ez, viszont ez egy kisebb hal szerintem, vagy legalábbis úgy rázta magát az előbb, mintha. Ez se túl erős. Ah, ah, aha. De majd De ez durva nem. Helyváltoztatás, és azonnal három dobás. Bocsánat, négy dobás, három hal. Igen. <gül> Abból eddig egy előkét megtépte, kettő meg itt van most a horgon. Ah, ez is elment. Ráment a kötélre. Tényleg? Aha. De jó. Hát jó. Tied meg van? Egyelőre meg. <gül> Legyen is meg, legalább az jöjjön már ki. Ahogy ráment a kötélre, egybe le is fattant a hal. Jó. Pont megint a kötél felé. <gül> Hosszabb útnak azért ez is elég. Ez nagyon jó. Hát ezt a kicsivel... Nem tudhatom megcsinálni, igen. Imádom azt a botot, mert könnyű, kis helyet foglal, kényelmesen elférek fel a csónakba, de már több jó halat elvesztettem, sajnos hasonló okokkal. Ú, de szép ez is! Ez az oh, már. Na ez már a miénk! Fú, Gábor! De szép <laughs> halat ezek! Ú, ez gyönyörűen akadt! Élmény volt! <laughs> Mondhatsz, hogy készítsd elő? Van, igazából csak ki kell nyitnom. Ismét egy hibátlan balatoni sudárponty, igazi kagylóevő. Érzem a súlyán, hogy komolyabb a fal súlya, mint egy átlagos tavi halnak. Mit kézzel Általában... hogy csörög a kagyló a hasába? Hát ezt nyilván most érezni nem érzem, de ha most őt elvinnénk és halászlit főznénk belőle, akkor a pucol asztalon igen. Ezt, ezt tapasztalnánk, hogyha lejtem a bérrendszerét, akkor csörög a kagyló hétől. Igen? Igen. Meg nagyobb a fal súlyuk. Na most ez nem volt túl jó arány, mert háromból konkrétan egy hal jött ki. Gábor, ez is megsérült. Megsérült az előke? Igen. Hát kemény terepen vagyunk, akkor lecserélem mindjárt egy másikat, jó? Ha ide adod, megoldom szerintem, de... Jó. Vagy szeretnéd te csinálni a biztonság kedvéért? Nem, hát nem bonyolult az, csak ki kell akasztani az egy gyors kapocsból, horog előkét, és akkor nyugodtan bők föl rá a csalit. Azon ö, a legemperet Wafter édes ananász volt, nagyon jobbik méret. Hát Gábor, ez gyerekjáték. Ez a csalitüskés csalizás, ez baromi gyors. És akkor ahogy tanítottad... Úgy. Nyom bele a kosarat. Jó erősen. Oké. Okay. És akkor most tegyél egy kevés kaját a töltőszerszámba. Csak egy keveset. Tedd rá a csalit. Horoggal együtt, és akkor bele. Ez az. Jó erősen. A Balaton nagyon erőteljesen áramlik. Itt a túlságosan laza, finom szemcsés kaja nem jó. Tökéletes mert pillanatkat elviszi a víz. Figyelj, csak rakjuk be ezt a törölközőt a botod alá. Az előbb is a hullámzás nagyon könnyen elmozgatta a botjaidat. Köszönöm. Illetve megcsúszott a... Mondjuk a kopogó hangjára lettem figyelmes egyébként a botodnak, amikor a hal húzta. Igen. <gül> Talán ez egy kicsit... Én meg elbombultam és figyeltem, ahogy fárasztasz. Ez egy kicsit jobban megtartja. Ö, nem túl elegáns, de a célnak tökéletesen megfelel. Teljesen szuper! Itt a következő áldozat. Ez nem kérdezett. De azt mondom, hogy nem menjünk se ahova, ami kapásunk van. Hát jó, csak kérdés, hogy ki tudjuk-e venni. Szándékosan fölfelé emelem, hogy elhúzom a mederfenéktől. 
kicsit szépítenem kellene már az álláson. Tudom, hogy nem versenyzünk, de mennyi? Eddig hármat fogtál te. Nekem meg egy jött ki. Csak felemelem, hogy nehogy galiba legyen. Oké. Okay. Jó, másikat is hallod? Ajjaj, fog meg licces, Gábor. Melyiket? A bal oldalit. Jó. Jó, oké, az a messze bújj is. Igen. Megtartom neked, amíg ez kifogod. Ne, 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 inkább fárazd. Fárazd? Nehogy leakadjon. Jó. Ami megvan. Meg. Tartsd magasra. Elég egy helyben van. Akkor is leakadt. Lakadóban van. Na, végre. <gül> Jó helyen vagyunk. <gül> Ha jól tudom, Gábor, a Balaton is kötelező a pontymatrac használata, ugye? Nem kötelező, de erősen ajánlott. Ja, akkor még nem kötelező, de... Édes a donász. A nap nyerő csalia eddig. Egy kisebb, de annál formásabb. Balatoni sudárponty. Itt a kapás. Na hát azért nem minden pont született három kilósnak. Jó nagy gombócot gyúrok szándékosan egyébként ebbe a dárt kosárba is. Áramló víz, szerintem sok csalogatónyak kell. És minél több, annál előbb ott van a hal, és ebben ugye el van rejtve, vagy mondtam neked, el kell mindenképpen rejteni a csalit, akkor érkezik legelőbb kapás. Mert ugye nagy mennyiségű haja kerül a bordás kosárba is, a peletféder komplit kosárba is, érdekes módon mégis kevesebb kapás van rá. Úgyhogy ha jól számolok, Eddig kilenc kapásunk volt, abból hatot sikerült megfogni, három elment, és ebből hat az a metód szerelékre érkezett, és három pedig a peletféder komplit kosára ellátott végszerelékre. És egyetlen egy sem jött a nagyhalaknak szánt bólis végszerelékre. Tehát lehet, hogy a rapid kereső horgászatnál azt el kell engednünk majd. Nem te volt? Nem. Ez a nagy halas, Gábor, ezt szerintem... Akkor, akkor, akkor... Ez a, ez a boly is végszerelik, ugye? Ez az, azért mondtam, hogy... Végre azon is kapás kerekedett. Na most meglátjuk, hogy leszelektálja a nagyobb méretű halakat. Az a baj, hogy itt most nagyon közel van, most megint látom menni a csónak alatt. Nem baj. Akkor megoldod. <gül> Na figyelj, Gábor, ez a kihívás. De ez jó hal lesz. Viszont az érdekes, nem, hogy a, a metódos, vagy a fédel végszerelékek most mozgatók maradtak, és egyetlen egy végszerelék adott halat, az pedig nem más, mint a nagy halas is. Mondok egy érdekeset, ez a a legrövidebbet, szerintem ez esett az a a kő határára, és a többi bottal ráadottunk a kőre. Igen? Én, én azt, azt tudnám érzem. mondani kivét, egy különbségnek. Annyit változtattam még, hogy most egy fűszeres vörös májból tettem fel. Ez a kollégáim által Nagyhalas bólis kollégáim által preferált legfogósabb balatoni bojli. Ott van a frissen felrakott bojli a szájában, úgyhogy lesz tudná tagadni, hogy mire jött.
ezt megtisztelem a nagyobb méretű merítő fejjel. Ez az. Ez biztos, hogy az eddigi legnagyobb halunk. Mi a mai nap folyamán jött? Fú, Gábor. Kispét nagy élmény volt. Ú, de szép hal. Megdöbbentő nem, hogy ilyen gyorsan fölvette ezt a bólyot is. <gül> Gyorsabban fölvette, mint bármilyen finom csalit. Hát Gábor, most már nagyon meghorgáztatsz. Egyre szebb pontyok akadnak a horogra. Persze a te felszereléseddel, úgyhogy nagyon köszönöm. <gül> Gábor, hidd el, hogy a te örömöd az az én örömöm is. Sokkal jobban örök annak, hogy te ilyen szép halakat fogsz az én módszeremmel, csaljaimmal, mint hogyha ezeket én fognám. Tehát azt, hogy most éppen a te holgurat kapja be, igazából nem számít. Köszönöm szépen! Szívül gratulálok! Jó kis pecsel, ezt hallod -e? És még hol van a napnak a vége? Hát jó volt a helyválasztás, megfelelő volt a felszerelés, kiváló csalikkal, kiváló csalizási technikával. Persze, csak meg kell fognunk alatt, ugye? Hát nekem nagyon egyszerű dolgom van, nagyon, nagyon úri helyzetben vagyok. Tökéletes. Imádom a Balatont, minden mozdulatát, minden pillanatát. Már egyébként azt érzékelem, hogy bármilyen furcsa, annak előtt, hogy szépen fogjuk a halat, sokkal nehezebb most egy adott helyből több halat kifogni, mint mondjuk 2015 őszén, amikor itt horgáztam. A halraj sokkal gyorsabban mozog. Tehát ö, azt látom, hogy kettő-három kapás, és onnantól kezdve egy kész, mint elvárták volna, nincs tovább. Tehát muszáj utánuk mennünk, mert a meleg víz miatt aktívabb, gyorsabb a hal, nagyobb távolságot tud megtenni. Ezért hiába ülünk. Persze előbb-utóbb lehet, hogy ránk fordulnának, de inkább gyorsabb az, hogyha megkeressük őket. Menjünk is tovább. Egyetértek. Felfrissítem neked, Gábor, ugyanezt a cuccot, amivel a pontyot fogtad, és megmutatom, hogy hogyan volt ez elkészítve. Kell kettő darab bojli, nem kell több. Ezeket ketté vágom. Majd pévia szalagra felfűzöm. Ez mindenképpen egy erősebb, nagyobb méretű bojli fűzőtűre van szükség, amire akár ennyi csalit is fel lehet fűzni. Jöhet a pévia szalag. Ezt belehúzom a kettévágott bollikba, majd van itt egy szép nagy fülecske. Egy kicsit kitágítok, könnyedén bele tudom okasztani a horgot, majd hogy ne essen le a kettévágott bolli szemek egyike sem, szorosan orog mellé húzom őket ebbe a pozícióba. Megtöltöm a kosarat ízes peletekkel, aztán dobhatod is be a pontyoknak. Nem kell sajnálni, szép nagy gombózot kell nekik adni. Így néz ki ez a nagy halas végszelék. Egy itt a kapás közben. Az újabb pont. Szerencsére a szél mérséklődött, reggel sokkal erőteljesebben fújt, nagyobbak voltak a hullámok, de ez most alább hagyott. Annyira nem is bánom, mert nem kell egyensúlyozni a fárasztás során, így nem kell attól félni, hogy belebillenek a vízbe. Illetve mi nagyon érdekes, hogy a halak megfelelő tartózkodás helyeit megtalálva a nappali órákban is ugyan intenzitással lehet fogni a halat, mint kora reggel, késő után vagy éjszaka. Szép nagy buksi fejű pont. Nem is baj, hogy a nagyobb méretű merítő fej van fönt még mindig. Ez az. Ezt is megtiszteltük ezzel. 
Még a szágban is fárasztani kell. Ó, de gyönyörű hal. Közben itt a... Az igen. Na ezért, ezért kell pony matrac. Közben a horok kiakadt a szájából. Nem is baj. Aha, nem kiakadt. Ezt nézzétek. Ez nem kiakadt, hanem kinyújtotta és eltörte. Hát Gábor, nem akarom le kicsinyíteni a korábbi bor is pontodat, de biztos veszem, hogy az nagyobb. <gül> Ez már szerintem 8-10 kg között van. Szép, vaskos, ahogy mondtad, zömök, húsos hal, gyönyörű szép. Ez nem olyan sudár, viszont egy ilyen rövid farkú zömök, erős tőpontj. Szerencsére úgy van elkészítve ez a végszerelék, hogy a horog előkét azt könnyedén is gyorsan lehet cserélni, akár egy ilyen kellemetlen incidens kapcsán is. Bár ebből tök jól jöttem ki, hiszen a horog bár eltörött, ennek erre halat azt megfogtam. A rossz horog elők az lekerült, a csaj az mindenképpen marad. Egy ilyen gumihukoricával, hogyha nem veszítjük el, több száz halat meg lehet fogni. <gül> És annyira intenzív, erős az aromája, ez a kellemes mangó aroma, imádják a halak. Főleg vadvizeken jött egyébként be ez a csali fajta, akár a Dunán, Tiszán, Tiszatavon, Balatonon, mindenhol gyönyörű pontyokat fogok vele. Metód féder gyors kaposba visszaakasztom a friss előkét, hajszállelőkére felfűzöm a csalit, aztán már mehet is vissza. Szilikoncsos segítségével beállítom az optimális távolságát a horoktól, és kész. Kosár megtöltését klasszikusan két lépcsőben végzem. Egy jó nagy kupacot rányomtam elsőként, majd egy kevesebbet, és abban elrejtve a csalit, nyomom rá újfent a kosár tetejére. És így körbevetésre a végszerelék. Ha jól számolom, Közel 40 éve horgáztam először a Balatonon, egészen pontosan Balaton keresén gyerekkoromban ott nyaraltunk, és eleve nem bennem van, ahogy a parttól néhány száz méterre a halászok ott hálóztak és húzták, halázták a tavat, és senki nem fogta az égvilágon semmit, és szitták, átkozták a halászokat. Szóval, ha belegondolok abba az állapotba, és belegondolok abba, hogy hol tartunk most, azért óriás a változás. Ugye 2013-ban szűnt meg Balaton a halászat, szerintem onnantól datálódik az, hogy, hogy jelentősen megnőtt a fogások száma, és a horgászati lehetőségek is jelentősen javultak. Ezt jól gondolom? Így van a horgászat létszámában, az eladatégek statisztikájában gyönyörűen látszik az, hogy a halászat leállítása után egy meredek emelkedés indult meg, majd egy, ez az emelkedés Tovább tart napjainkig, csak az ütemek kicsit lassulóban van, de hát érhető okokból végtelenségig nem lehet növelni Persze. a valatoni horgász létszámot. Persze. Jelen pillanatban azt tudod, hogy hány napi jegyet adtok el, vagy éves engedélyt adtok el egy évben? Több mint 90 ezer darab jegyet adunk el egy évben, ebben vannak időszak és éves jegyek is. Ebből 18 ezer darab általában az éves jegy. A gyerekjegyekkel együtt közel 20 ezernek lehet mondani. 70 ezer a napi jegy, amit eladtok egy időszaki évben? Időszaki jegyek ebben minden benne van. Napi, háromnapos, tíznapos, bolyli, De ez akkor is óriási szám. Hát nem tudom, hogy Magyarországon... Turista jegyek például. Oké, okay, de szinte biztosan mondhatom, hogy Magyarországon nem tud még egy víztölet ekkora turista forgalmat lebonyítani, illetve hát nem is tud ennyi jegyet eladni. Na nyilván ezek mind, mind jelzik azt, hogy milyen felfutóban van a balatoni horgászat, viszont emlékszem arra is, hogy öt egyértelműen meghirdetett és megfogalmazott célja volt a társaságnak, amelyet ugye ti hangoztatotok. Ebből az első és legfontosabb az ugye a halálomány erősítése, és ehhez kötődik talán a másik legfontosabb cél, hogy mindezt saját termelő tavakban tudjátok előállítani. Mi valósult ebből meg? Ebből a kettőből, ebből a két fontos kérdésből elsőként. A halálomány kapcsán rengeteg mindenről lehetne beszélni, egy kis adást lehetne tartani. Én azt gondolom, hogy beszédes számaratokat nézzünk, talán kapásból itt vannak a nemzetközi bolis horgász versenyek. Ha visszaemlékezünk az első három ilyen megméretésre, az első háromon összesen egy darab 20, 20 kg fölötti pontot fogott a mezőny, és annak is csodájára járt a félvilág akkoriban. Most a tavalyi két 
volt is versenyen 69 darab 20 kg fölötti pontot mérlegeltek, és 3 darab 30 kg feletti pontot. A rekordpontjunk pedig most már 32,4, majdnem, tehát 32,375, tehát egy óriási szép nagy pontról van szó. Ezeknek a nagy testű halaknak a gyakorisága nőtt meg igazából, azáltal, hogy a halászat megszűnt, és nem fogja ki a nagy testű halakat a vízből a halászháló. De ne csak a halászat leállítását említsük meg, azért itt volt a háttérben csomó folyamat. Például a hal, halőrzésnek a megerősödése, a jogszabályi háttér fejlődése, rengeteg elrettentő szabály keletkezett ebbe az időszakban, emellett pedig a haltelepítések mennyiségének és minőségének a javulását is meg kell említeni. Hány tonna hal kerül egy évbe a Balatonba? Pontja a legbeszédesebb, ebből a kötelezettségünk az 300 tonna, ez azt jelenti, hogy az a minimum, amit be kell tennünk, de a gazdálkodásunk függvényében, ha nézzük az utóbbi éveket, akkor 360 és 300 tonna közötti mennyiségeket tettünk be, évről évre eltér nyilván annak függvényében, hogy mire van lehetőségünk. És ez a ponty mennyiség már a saját túrendszerben kerül előállításra? Így van, az utóbbi négy évben 600 hektárral nőtt a termőterületünk, így összesen most már több mint 1000 hektáron tud termelni. Azt mondhatjuk, hogy minden halfajból önállátóak vagyunk, a sülőből még kell piacról is vásároljunk, de bízunk benne, hogy hamarosan a sülőből is önállátóvá válunk. Ha kellene, tudnátok még növelni az elvájtott pont mennyiségét és akár 4-500 tonnát is telepíteni a Balatonba? Hát igen, a gazdasági vezetőnk biztos mosolyogna ezen a kérdésen, de úgy gondolom, hogy igen, de nekünk fontos szempont az, hogy nem csak halgazdálkodunk, hanem egy ökológiai célú gazdálkodást is folytatunk a tónál. Tehát figyelembe kell vegyük a tó eltartó képességét. Fontos számára, hogy a horgászok a fogási naplókba beírt adatok alapján szintén ilyen 300 tonna körüli mennyiséget fognak ki a tóból. Most, hogyha ugyanezt a tömeget visszatesszük a vízbe, akkor az a minimum pont. Mondja nyugodtan, mert egy újabb. Jó, hát szerintem nem beszélgethetünk attól még, hogy fárasztasz. Így van. Tehát minimum pótoltuk azt a mennyiséget, amit kifogtak, de ezt figyelembe kell venni, hogy mi nem olyan méretű halakat teszünk a vízbe, mint a horgászok megfognak. Ugye a 300 tonnányi betelepített pontnak az egyharmada két nyaras. Mennyi? Az, az egyharmada, az két nyaras. Az pont. hány darab hal? Az körülbelül lehet sejteni? Hát a két nyaras pont az darabszámban a három négyszerese a kétharmadnyi három nyarasnak, ha lehet így mondani. Akkor itt irgamatlan mennyiségű halról van szó. Bizony, rengeteg darabról van szó. Ez a két nyaras hal, ezek ilyen, ilyen 50-60 dekás pontyocskák, amik egy tenyész időszak alatt, tehát a következő őszre 1 kg 20, 1 kg 30-as méretre behíznak, és foghatóvá válnak. Tehát kihasználjuk a Balatonnak a produkciós képességét, kihasználjuk ezt a hozamot, amit a hal képes a Balatonban elérni. És így ha ezt is beleszámoljuk, akkor lényegesen többet telepítünk a Balatonban, mint a papíron szereplő 300-350 tonnányi hal. És ugye azt is pontos itt elmondani, hogy ha nem pótolnánk azt a mennyiséget, amit a horgászok kifognak, akkor azt látnánk, hogy, hogy nincsenek idős halak. De pont, hogy az előbb beszélgettünk erről, hogy egyre gyarapszik a tóban az idős korosztálynak a, a jelenléte, ez azt jelenti, hogy jóval többet telepítünk, mint amit valójában kivesznek a horgászok, mert jut is, marad is. Ezen a kemény terepen jó választás volt ez a felszerelés. Hosszabb, erősebb botok. Jól lehet vele kormányozni a halat. Kemény a terep is azért. Ez nem a klasszikus balatoni iszapos plac. És nem is a klasszikus kisméretű balatoni halak, hanem gyönyörű, szép izmos tőpontyok veszik fel a csalinkat. Köszi. Csinálunk egy gyors fotót, aztán engedem is vissza ezt a szépséget. Nem győzök betelni ezekkel a szép, sudártestű balatoni tőpontyokkal. Köszönöm szépen az élményt. Na akkor jöjjön a harmadik fontos kérdés, vagy vállalás, amit sokat hangoztatatok, az pedig nem más, mint a parti horgászhelyek bővítésnek a lehetősége. Ezzel hogy álltok? 
Ez a legnehezebb kérdés, ugyanis a Balaton partján nem a miénk, a víz se a miénk, ugye? A halgazdálkodási jog, ami kezelésünkben van, tehát a hal, halakkal rendelkezhetünk, ha úgy tetszik. De miután bekerült a vízbe, ugye az állami tulajdonnál válik. Így van, mi a kezelői vagyunk a halállománynak, hogyha egyszerűen akarunk fogalmazni. Viszont nyilván egy érdekvédelmi tevékenységet, egy lobby tevékenységet el tudunk látni a partszakaszokkal kapcsolatosan is. És ugye sajnos kialakult a közhiedelemben vagy a közbeszédben egy olyan szlogen vagy egy olyan, olyan vélemény, hogy csökken a Balatonnak a horgászható partszakasza. Én ezen nem értek egyet, én, én azt gondolom, úgy látom az elmúlt évtizedben, hogy jelentős nagy partszakaszt nem szüntettek, meg nem zártak be. Volt néhány kisebb nyúlfarknyi partszakasz, ahol korlátozások léptek életbe, illetve voltak olyan korlátozások, amik korábban is életben voltak, csak nem adtak neki érvényt, nem szerettek neki érvényt, és annyi változott, hogy, hogy elkezdték betartatni azokat a szabályokat, amik előtte nem. Viszont voltak olyan partszakaszok is, ahol pont hogy bővült, épültek új kikötőmólók, két nagy mólót, ha csak az alsó ősét és a Balaton fegyvesét, amik mindegyik nagyon jó horgászhelyek lettek. Például itt vagyunk Fonyódon, és ha kinézek a partra, igaz, hogy halljuk a háttérből a vonat zaját, de épp ott, ahol a vonat megy, van egy olyan partszakasz, amit csak úgy hívnak, hogy a Fonyódi hegy alatti partszakasz. Ez egy majdnem egy kilométernyi olyan partszakasz, ami teljes egészében hozzáférhető az év teljes periódusában horgászható, és korábban nem volt így elérhető a horgászok részére. Tehát beszélhetünk bővülésről is, némi kisebb partszakaszoknak az elvesztéséről, de összességében a nettó eredményt én úgy érz, észlelem, úgy számítjuk, úgy érzem, hogy, hogy körülbelül stagnálunk, vagy egy kicsit talán még bővültek is a horgászható helyek. Főleg, hogyha azt is beleszámítjuk, hogy több olyan strandon sikerült kilobbiznunk az éjszakai horgászatot, ahol egyébként nem szabadott nyáron, egész nyáron horgászni, de egyeztetve a part fenntartójával, kezelőjével elértük azt, hogy legalább napnyugtától napkeltéig, amikor egyébként van is értelme, mert akkor nem fürdőznek, akkor lehessen nyáron is horgászni. Jó példa erre például a siafok, aranypart és ezüstpart, ahol ezt sikerült elérnünk. Kábor, viszi a botodat a hal. Nem azt mondod, hogy tegyünk alá egy törölkezőt? De látszik, hogy jó tanítvány vagy, mert megfogod a tanácsomat, de én meg látod, nem alkalmaztam ezt. De milyen jó kapás jelző a csörgőcsónak. Igen. Szándékosan nem mozdultunk el innen, hogy meg tudjuk csinálni az újabb beszélgetést, és látod, még itt is tudunk halat fogni. Köszi. <gül> Ez kiugrott az ember. A negyedik kérdés talán testhezáró lesz számodra, hiszen érintett vagy benne valamilyen szinten te is. Ez nem más, mint a horgász túravezető képzése és biztosítása az ide érkező vendégeknek. Ezzel hogy álltok? Horgász túravezetéssel is foglalkozunk, de elsősorban a Keszthelyi Horgász Turisztikai Centrumok vendégei részére szervezünk akár pergető, akár hasonló csónakos pontyhorgász túrákat. Tudjuk jól, hogy nem mi vagyunk az egyetlen horgáztatók a Balatonnál. A meglévő gyakorlottabb, kevésbé gyakorlott szolgáltatók között viszont óriási különbözőségek vannak. Ezért szeretnénk ezt a balatoni horgáztatást, guiding rendszert kicsit egységes mederbe terelni és szabályozni. Lennének nyilván minimum elvárások, amit támasztanánk egy guide felé, de ennek a rendszernek, akár a képzésnek, akár a szabályozásnak a kidolgozása még folyamatban van. Közben figyelnem kell a spiccet, mert időnként belebele ránt. Bár az eddigi kapások nem voltak kérdőjelesek, mert húzta. <gül> Ez valószínűleg valami kisebb hal lesz. Szóval egyetlen egy kérdés maradt hátra, amelyet tudom, hogy a cég életében az egyik legfontosabb kérdés volt az elmúlt öt évben, illetve ez sem kérdés, hanem megvalósítandó feladat, amelynek a célja az volt, hogy egy olyan méltó horgásztulisztikai központot hozatok létre a Balaton parton, amely ráadásul szálláshelyként is szolgál. Ezt sikerült megvalósítani? Igen, idén nyáron már harmadik szezonját futja a Keszthelyi Horgásztúrisztikai Központunk, az Akvárium Apartman házak, mint szálláshely, és a mellette létesült felújított kikötő, ahol van lehetőség nem csak megszállni, hanem horgászni is természetesen. Minden apartmanhoz jár egy horgászcsónak, 
akkumulátorral, motorral természetesen, minden kötelező felszerelésével. Tehát igazság szerint a horgászoknak az igényei szerint igyekeztük ezeket a szálláshelyeket létrehozni, és akik itt megszállnak, azok igénybe vehetik a extra szolgáltatásként a guiding tevékenységünket is, akár sülő, akár csuka célzott horgászhatára mondjuk az őszi időszakban, vagy akár nádi klasszikus feltolós pontyozásra, vagy akár erre a módszerre, hogy most mit veled űzzünk, és árus szemekkel figyelem és tanulok tőled, hogy majd a, amikor visszük a vendégeket, akkor kamatoztathassam ezt a tudást. Sokadik szép tőpontja Balatonból, nehezen tudunk betelni ezeknek halaknak a szívségével, és nehezen tudjuk elengedni ezt a horgásznapot, mert hát tulajdonképpen folyamatosan van kapás, úgyhogy közben már rettent erővel tűz a nap, most már rendesen nyári körülmények vannak, de halakkapó kedve az töretlen. Ami délutánra egyértelművé vált, bár bármilyen furcsa, talán nyugodtan mondhatom, hogy a harmadik hal után ez már eldőlt, hogy melyik az az etetőnyag keverék, amelyre a legjobban reagálnak a halak ebben a vízhőmérsékletben. Most, hogy egy kicsit visszaült a Balaton vize, talán olyan 22-23 Celsius fokos lehet, ezért kétfajta etetőnyaggal készültem. Van egy tisztán kukoricabázisú, és van egy nagyon durva halas etetőanyag. Ez 2 kg. Big River öregponty és 1 kg Championcon etetőanyag keveréke. Nagyon jól szokott működni egyébként, amikor kukoricás etetőanyaggal kell vadvizenpontyokra horgászni, ugyanakkor nehéz szemcsés, tartalmas kaját kell a pontyoknak felkínálni. Úgyhogy többször is próbáltuk, a mai nap folyamán talán egy vagy két drap pontyot mindösszesen. Ezzel szemben a másik, egy rendkívül egyszerű keverék, alapját egyértelműen nehéz szemcsés peletek adják. Ez nem más, mint a Four Season Method Pellet Mix nyári változata. Abból öt dobozzal kevertem be, hiszen tudtam, hogy ketten horgászunk, és akár egy egész napos horgászatra is elegendő mennyiség legyen. És ehhez hozzátettem egy tasak, Brendex 2 az egyben etetőanyagot, és abból is a Triplex Fantasia nevűt. De a rendkívül kellemes ízét és aromáját a spéci additív fűszeres vörösmágy kivonat adja meg. Ezt, amikor száradt menet közben a pelet, akkor gyakran ráöntve frissen adagoltam hozzá, és így még intenzívebb, még kellemesebb volt ez a, hát nem is tudom mihez hasonlítsam ezt a penetráns illatot és ízt, amit kiad magából, de egy biztos a pontyok, mint darazsak a méze úgy ugrottak rá. Mit mondtál de Gábor? Milyen turista felvágott? Nagyon kedves. Fölértékelt a keverékemet turista felvágottnak. Hát igen, ebben van máj, van paprika. De tényleg az, hogy ugorod be, amikor először beleszagoltam. Köszi. Hát ott az egy kicsit komplexebb ez a keverék. Egyébként fogtál már egy ültő helyetben csónakból, csónakos kereső orgászat során ennyi pontot? Nem, viszont azt is hozzá kell tenni, nem is horgáztam még soha ilyen sokáig egy ültő helyenbe csónakból. Pontra. Tehát én másfél órákat szoktam, hogy kettőt vaksz, hogy vendég, akkor, vendég akkor, nagyon, akkor nagyon kitartó vagy. Nem vagyok az. Jó, legalább őszinte. Pergetni, pergetni sokkal tovább kitartó, mint pontyhozni. De nyilván mivel ilyen szép halakat fogtam és nagyon élvezetes volt, így nem esik nehezemre és biztos vagyok benne, hogy elcsábulok még. Hadoztak meg egy nagyon fontos használati tippet, amely egyértelműen növeli a fogóságot. Ugye korábban már mutattam, hogy frissen keverek a spéci additív fűszeresvörös már kivonatból időnként a keverékre. Ez nagyon jó tapaszt, és nagyon intenzív ízt és aromát ad a keveréknek. És ami nagyon fontos, hogy nem kell attól megijedni, hogy ez egy ilyen tapadós, szinte sár gombóccá áll össze, sőt azt tapasztaltam, hogy minél tapadósabb, minél ragadósabb a pellet mix, annál fogósabb. Már is mutattam, amikor beletöltöm, mi történik ezzel. Ugye a Balaton ez egy nagy víz, állandóan áramlik, mozog a vize. Hogyha 
a vízfelszín közelében, vagy süllyedés közben kirobbanna a kosár tartalma, akkor szinte biztos, hogy a halakat nem tudnánk a kosárhoz irányítani és koncentrálni. Hogyha azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban szabaddá váljon a csali, akkor azt a felső rétegébe töltsük. Így biztos, hogy nem kell arra várni, hogy a szépen lassan leoldódó peletszemek közül végül kikandikáljon a csali. Így ezt tudják elsőként a halak megragadni és felvenni, miközben a lassan leoldódó peletszemek garantáltan a kosár körül maradnak. Nagy hal. Kivegyen a másik botorat, Gábor? Nem kell. Ott volt a hal. Igen, láttam. És azon kell dukkolni, hogy ne menjen bele a kőbe. 10 métert nyersz, akkor már a kőtől meg vagy menekülve kb. Masszívan tartotta eddig magát, most kicsit felénk jön. Ez a pont is szerintem bőven 6 kg felett van. Szeretnénk még ettől nagyobbat is fogni, bár volt már a horgunkon, sőt, meg is tudtuk a kamerának mutatni, de hát persze az ember mindig nagyobbat akar fogni. De úgy tűnik, hogy ezzel a technikával, ezzel a rövid idejű kereső horgászattal nehéz kiválogatni a nagyját. Folyamatosan bent van a bóli csal is, de egész nap mindösszesen eddig egyetlen egy alatt aludt. Szerencsére ezek a botok, orsók, végszerékek, amelyeket összeállítottam, teli találat volt e halak horgászata során. Tökéletesen tettik a dolgokat ezen a nehéz terepen is, és ilyen szép halakhoz segítettek hozzá. A bot egy Master 395 RXH 100-300 g dobósúlyú bot, rajta 60-as Big River LCS orsó, és ezen 30, illetve 35-ös Big River Mainline főznor volt az orsókra fölcsévélve, fonott dobelőkével. Na ez itt, ezen az akadós, kemény, kajdós terepen is remekül állta a sarat, illetve a kagylókat. 
szerencsére egyetlen egy végszeléket sem veszítettem. Viszont a horog előke az bármilyen vastagságú is volt, a sajnos többször is elszakadt az éles kagyvóknak köszönhetően. Három különböző végszeléket próbáltuk a nap folyamán, és itt van a nap győztese, a metód végszelék, amelynek a lelke egy 55 g-os Dart Pro XL kis terelőszánya ellátott metódfigyelkosár. Ennek a metódfigyelkosárnak egyébként az óriási előnye, hogy nagyon nagy mennyiségű etetőanyag bevitelére képes, minimum a saját súlyának megfelelő, vagy akár annak a dupláját is, azaz 100 grammot is be tud úgy vinni, egy hatalmas nagy gombóc formájában, hogy az benne is marad, amely a Balatonin horgászat során létkérdés. Délután 4 óra van még csak, de úgy tűnik, hogy mai nap a be kell fejeznünk a horgászatot, mert felkapcsolták az első fokú viharjelzést, a szél újfent felerősödött, ezúttal északi irányból, szinte biztos, hogy hamarosan fel fogják kapcsolni a másodfokú viharjelzést is, azt viszont már nem szeretnék a vizet megvárni, mielőbb biztonságos helyre a kikötőbe kell mennünk, ugyanis a horgászattól egyet egy fontosabb dolog van, az még nem más, mint az emberi élet. Ha röviden össze akarnám foglalni a mai napot, akkor nyugodtan mondhatom, hogy egy fantasztikus horgásznapban volt részünk Gábor a közösen. Köszönöm szépen a kalózolásodat, köszönöm a segítségedet. Nem kérdés, hogy mindketten fantasztikus élményekkel és új tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. Így van, én is nagyon szépen köszönöm a mai horgászatot, nagy élmény volt ezekkel a gyönyörű horgászbotokkal fárasztani a vad balatoni pontyokat, és hát a sok tapasztalatot pedig kamatoztatni fogjuk a jövőben. Úgy gondolom, hogy a nap végére minden nyitott kérdésre választ kaptunk, mind a Balaton életével, mind pedig a horgászattal kapcsolatban. Szóval, ha most ülnék be a csónakba, akkor mindösszesen ennyi csalogatanyagot hoznék magammal, egy félvödör peletmixet, két különböző fajta csalit, mangós gumikukoricát, legendpelet wafter édesanonász peletet, a peletmix megízesítéséhez szükséges speciaditív fűszeres vörösmáj kivonatot, és a legfogósabb metódfédel végszereléket a Dart Pro XL 55 g-os metódfédel kosárral. Nagyon sokat beszélgettünk a Balaton múltjáról, jelenéről, de így zárszóként, Gábor, mit tartasz a Balaton jövőivel kapcsolatban a legfontosabbnak? Úgy gondolom, hogy a víz, a víz mennyisége és minősége legyen legalább olyan, mint napjainkban, ugyanis itt vagyunk 2022-ben az egész országban, a száj van, a Balaton jelenleg még azt mondom, hogy tűrhető állapotban van, de messze még a nyár vége neki a bájuk el, az is lehet, hogy nálunk is lesznek problémák még. Úgyhogy én ezt kívánom, hogy ne legyen gondunk a vízzel, mert ha nincs Balaton, ha nincs víz, akkor nincs Balaton, nincs hallgazdálkodás és nincs turizmus sem.